আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে পুরো সংবাদ জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি মৃত্তিকা মুস্তাফা বিস্তারিত সংবাদে শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনামগুলো গুলশানের বহুতল ভবনে আগুনে একজনের মৃত্যু ও গুরুতর আহত তিনজন কারণ অনুসন্ধানে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচ সদস্যের কমিটি সাবেক মন্ত্রী ও বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ নাজমুল হুদার মৃত্যু সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণ সহ চার দফা জানাজার নামাজের পর বিকেলে দোহারে দাফুন দুটি প্রদেশ ছাড়া তুরস্কে ভূমিকম্পের উদ্ধার অভিযান শেষ হচ্ছে আজ তাবুতে বাস করছেন দশ লাখের বেশি মানুষ এবং কোভিডের ধাক্কা সামলাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য পুন অর্থায়নের উদ্যোগ রিং পাওয়ার দীর্ঘসূত্রতা ও হয়রানি না করার আহ্বান দর্শক সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেল ও ইউটিউবে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে চলে যাচ্ছে বিস্তারিত সংবাদে রাজধানীর গুলশান দুই নম্বরে একটি বহুতল ভবনে আগুনে একজন নিহত এবং তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন উনিশটি ইউনিটে সাড়ে পাঁচ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নেভায় ফায়ার সার্ভিস বহুতল ভবনটিতে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা ও জরুরি বহির্গমন ঠিক ছিল কিনা সে বিষয়ে তদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ শহীদুল্লা রাজু রিপোর্ট সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে রাজধানীর গুলশান দুইয়ের একশো চার নম্বর রোডের বারোতলা একটি ভবনে আগুন লাগে মুহূর্তে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে ভবনে আতঙ্কিত বাসিন্দাদের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে একজন নিহত এবং তিনজন গুরুতর আহত হন প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকা জুড়ে হঠাৎ দেখি ছাদে দেখি মিস্ত্রিরা কাজ করতেছে চার পাঁচজন ছিল হঠাৎ দেখি আগুন লাগছে বলে চিল্লাইতেছে চিল্লে ওরা নিচে নামতেছে তার আধা ঘন্টা পরে ফায়ার সার্ভিস চলে এসেছে ছয়টা সাড়ে ছটার সময় ফায়ার সার্ভিস উদ্ধার আগে শুরু করছে সন্ধ্যা সাতটায় আগুন লাগার সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা একশো চোদ্দো জন ফায়ার ফাইটারের পাশাপাশি উদ্ধার কাজে যোগ দেয় সেনাবাহিনী বিমানবাহিনী নৌবাহিনী ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা শিশু সহ একে একে জীবিত উদ্ধার করা হয় বাইশ জনকে আমরা জীবিত বাইশ জনকে উদ্ধার করেছি এবং তিনজন এই মুহূর্তে আমার জানা মতে বার্ন ইউনিটে আছে একজনের সম্ভবত মারা গিয়েছেন আমি এখনো কনফার্ম না আমি আগুন নির্বাপনকেই ফার্স্ট প্রায়োরিটি হিসেবে দিচ্ছি ভবনটিতে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থার ঘাটতি ছিল এমন অভিযোগের কোনো সদুত্তর দেয়নি সরকারের সুরক্ষা সেবা বিভাগ জীবিত উদ্ধার করেছি হচ্ছে বাইশ জনকে এর মধ্যে একজন নবজাতক রয়েছে এই মুহূর্তে জানাতে পারব না কারণ আমরা পুরো বিষয়টা যেহেতু আগুন লেগেছে এখানে পুরো বিষয়টা আমরা একটা তদন্ত করব তদন্ত করে আমরা দেখব যে কি কারণে আগুনটা লেগেছে আগুনের কারণ অনুসন্ধানে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর শহীদুল্লাহ রাজু চ্যানেল আই ঢাকা সাবেক মন্ত্রী ও বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা ইন্তেকাল করেছেন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন তার বয়স হয়েছিল বিরাশি বছর তিনি দীর্ঘদিন ধরে লিভার সিরোসিসে ভুগছিলেন এই প্রবীণ রাজনীতিক রোববার রাত দশটার দিকে রাজধানীর স্কোয়ার হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সোমবার ধানমন্ডির বাইতুল আমান মসজিদ ও সুপ্রিম কোর্ট বার কাউন্সিলের পর দোহারে দুটো জানাজার নামাজ শেষে আসরের নামাজের পর তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হবে পান্থ রহমান জানাচ্ছেন বিস্তারিত ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা আইন পেশায় স্বনামধন্য এই মানুষটির ছিল দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন শুরুটা হয়েছিল জিয়াউর রহমানের হাত ধরে উনিশশো সাতাত্তরে জিয়ার গড়ে তোলা জাগো দলে যোগ দিয়েছিলেন হুদা ঠিক পরের বছর গড়ে ওঠে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি হুদা ছিলেন প্রতিষ্ঠাতাদের একজন এবং দলের স্থায়ী কমিটির সর্বকনিষ্ঠ সদস্য জিয়ার পর খালদা জিয়ার সঙ্গেও ছিলেন তিনি উনিশশো একানব্বইতে তথ্য এবং দু হাজার নির্বাচনের পর পালন করেছেন যোগাযোগ মন্ত্রীর দায়িত্ব অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দুর্নীতির মামলা হয় তার নামে নানা টানা পরে নে বহিষ্কৃত হন দল থেকেও আবার ফিরেও আসেন তবে বিএনপির সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে চুকিয়ে ফেলেন দু সালে গঠন করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট বিএনএফ 
যদিও নিজের গড়া দল থেকেই বহিষ্কৃত হন তিনি এরপর একে একে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন বাংলাদেশ ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স বিএনএ এবং বাংলাদেশ মানবাধিকার পার্টি বিএমপি নামের দুটি রাজনৈতিক দল निबंधन কিন্তু পুরনো লিভার সিরোসিসের সমস্যা বেড়ে গেলে শুক্রবার ভর্তি হয়েছিলেন স্কোয়ার হাসপাতালে দুদিন মৃত্যুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হার মানেন রোববার রাতে আমার চাচা আজকে দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট আগে রাত ইন্তেকাল করেছেন স্কোয়ার হসপিটালে বার্ধক্যজনিত কারণে দোয়া করবেন এবং দেশবাসীর কাছে আমার বিনীত আবেদন যে আমার চাচা যেন বেস্ত নসিব করেন এবং উনি যদি কোনো ক্ষমা করে কোনো ভুল করে থাকে भलोबाजत স্ত্রী সিগমা হুদা ও দুই মেয়ে সহ পরিবারের সদস্যদের বরাতে জানা গেছে ঢাকার দোহারে নিজ বাড়ি শাইনপুকুরের পারিবারিক কবরস্থানেই চিরশায়িত হবেন এই রাজনীতিক ভূমিকম্প উত্তর পরিস্থিতি ভূমিকম্পে তুরস্কের অনেক এলাকাই এখন গ্রাউন্ড জিরো সেই গ্রাউন্ড জিরো থেকে তুরস্কে ভূমিকম্পে দেশটির দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের এক কোটি পঁয়ত্রিশ লাখের মতো মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এখনো তাবুতে বাস করছেন দশ লাখের বেশি মানুষ সোয়া তিন লাখের মতো মানুষকে বিভিন্ন অবকাঠামোতে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে আজ উদ্ধার অভিযান শেষ হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নেওয়া মানুষের নিজ ঘরে ফেরা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে রিপোর্ট করছেন তারিকুল ইসলাম মাসুম ছয় ফেব্রুয়ারির ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর দেশটির দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের অনেক মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে অন্যত্র চলে গেছে তাদের আর কোনো উপায় নেই তারা থাকছেন তাবু বা আশ্রয় কেন্দ্রে ভূমিকম্পে ঘর বাড়ি হারিয়ে গাজিয়ান্তেপের বিশ জনের একটি পরিবার এসেছে একটি মসজিদে আশ্রয় নিতে মসজিদে আশ্রয় নেওয়া পরিবারটি জানায় তাদের জীবন ছাড়া সবকিছু শেষ হয়ে গেছে তাদের বসবাসের জায়গা নেই পরিবারের সদস্যরা চাইছেন কোনো নিরাপদ আশ্রয় যেতে কিন্তু নিরাপদ আশ্রয় যাবার সময় বা অবস্থা কোনোটাই এখন তাদের নেই তুরস্ক সরকার জানিয়েছে চুরাশি হাজার ভবন ভেঙেছে বা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভূমিকম্পে সেসব ঘরের বাসিন্দাদের এক বছরের মধ্যে ঘর করে দেওয়ার ঘোষণাও দেওয়া হয়েছে তুরস্ক সরকারের পক্ষ থেকে তারিকুল ইসলাম মাসুম চ্যানেল আই গাজিয়ান্তেপ তুরস্ক এবারে অন্যান্য সংবাদ কোভিডের ধাক্কা সামলাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য পুনঃ অর্থায়নের উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা কিন্তু ঋণ পাওয়ায় দীর্ঘ সূত্রিতা সহ প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় কাগজ চাওয়ার নামে হয়রানি না করারও আহ্বান জানিয়েছেন তারা মাসু শাকিলের রিপোর্ট সরকারি পরিসংখ্যান বলছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা প্রায় আশি লাখ করোনা সংক্রমণের সময়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এই উদ্যোক্তারা অর্থায়নের অভাবে অনেকেই ব্যবসা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় এদের সহায়তা দিতে বাংলাদেশ ব্যাংক 
চলতি ঋণ দেওয়ার পর এবার তিন বছরের টার্ম লোন দিতে যাচ্ছে জনবল সম্পদ ও ব্যবসার পরিধি অনুযায়ী ঋণের পরিমাণ দশ লাখ থেকে প্রায় এক কোটি টাকা যেহেতু কোভিডের জন্য আমাদের বড় একটা ধাক্কা এবং সেটা সবচেয়ে বড় ধাক্কা ছিল ফাইন্যান্সিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের কাজ ছিল না কিন্তু আমাদের খরচ হয়েছে এই ধরনের লোন দেওয়ার সময় অবশ্যই টাইমিংটা একটা মাথায় রাখতে হবে এবং যতটুকু সহজভাবে করা যায় সেই সময়টা আমরা যে ধাক্কাটা আমাদের উপর দিয়ে গেছে এটা আমার মনে হয় যে এই রিস্কিমিং রিস্কিমিং যেটা এখন চলছে এটা আমাদের জন্য খুব একটা বড় হেল্প হবে কারণ ওই সময়ের লসটা তো আমরা কাভার করতে পারিনি তবে ক্ষুদ্র মাঝের উদ্যোক্তাদের দাবি শুনতে যতই আকর্ষণীয় হোক এই ঋণ পাওয়ার অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখকর নয় তাদের কতজন বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা এই লোনটা পেয়েছে কারণ এখানে যে পরিমাণ নিয়ম কানুন এবং সিস্টেম করা হয়েছে একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার পক্ষে হয়তো বা এত কাগজপত্র মেনটেন করা সম্ভব হয় না বাংলাদেশ ব্যাংক তো সরাসরি ফান্ডগুলো ডিসবার্স করে না ওরা হচ্ছে তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে করে ওইখানে ওয়ান পয়েন্ট কোনো সার্ভিস নাই এমনকি কোনো অফিসারও নির্ধারিত নাই যারা হচ্ছে আপনাকে বলবে উদ্যোক্তাদেরকে বলবে যে এই ধরনের কাজগুলো আপনারা করতে পারবেন বা এই এই রিকোয়ারমেন্টগুলো একবারে হলে হয়ে যাবে ক্ষুদ্র মাঝের উদ্যোক্তাদের প্রত্যাশা সরকার প্রধান যেমন উদ্যোক্তা বান্ধব তা যেন ব্যাংক পর্যায়েও প্রতিফলিত হয় মাসরুর শাকিল চ্যানেল আই ঢাকা আন্তর্জাতিক নারী দিবস আটই মার্চে চ্যানেল আয়ের জনপ্রিয় টক শো তৃতীয় মাত্রায় থাকছে বিশেষ আয়োজন বাংলাদেশ নারী সাংবাদিকদের চ্যালেঞ্জ ও বর্তমান অবস্থা নিয়ে অনুষ্ঠানে থাকছে প্রথম সারির তিনটে গণমাধ্যমে কর্মরত তিন সিনিয়র নারী সাংবাদিক দর্শক সারিতে থেকে অনুষ্ঠান সমৃদ্ধ করেছেন বাংলাদেশে সুইডেন ও নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত সহ বেশ কয়েকজন শিক্ষক রাজনীতিক ও সাংবাদিক পরাক আজমের রিপোর্ট আট মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বিশেষ তৃতীয় মাত্রায় অংশ নিতে বিকেলে চ্যানেল আই কার্যালয়ে আসেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইডেনের রাষ্ট্রদূত আলেকজান্দ্রা বার্গ ভন লিন্ডে ও নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত অ্যানে ভেন লিউয়েন তাদের স্বাগত জানান ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড চ্যানেল আয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর রেকর্ডিং শুরুর আগে তারা কথা বলেন বাংলাদেশে নারী সাংবাদিকতার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পরে দুই রাষ্ট্রদূত বসেন বিশেষ তৃতীয় মাত্রা দর্শক সারিতে আলোচনায় অংশ নেন দৈনিক প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি রোজিনা ইসলাম দৈনিক কালবেলার বিশেষ প্রতিনিধি আঙ্গুর নাহার মন্টি ও চ্যানেল আয়ের বার্তা সম্পাদক ডক্টর শাকিলা জেসমিন অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হবে আট মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে চ্যানেল আয়ের পর্দায় তৃতীয় মাত্রায় অংশ নেওয়ার পর সুইডেন ও নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত যান চ্যানেল আয়ের আরেক জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ভীম মনোহর ইফতার অনুষ্ঠানে সেখানে তাদের স্বাগত জানান বিশিষ্ট রন্ধন বিশেষজ্ঞ কেকা ফেরদৌসি দুই রাষ্ট্রদূত রান্নার বিভিন্ন রেসিপি জেনে আনন্দিত হন পরাগ আজিম চ্যানেল আই ঢাকা এবারে ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পেছনে যে উদীয়মান সূর্যের প্রতীক লাল বৃত্ত দেখা যায় প্রথম দিকে সেই লাল সূর্য ছিল না স্বাধীনতার পর তা স্থাপন করা হয় সম্প্রতি চ্যানেল আয়ের এক অনুষ্ঠানে এসে গুণী শিল্পী মুস্তফা মনোয়ার শহীদ মিনারের পেছনের লাল সূর্য বসানোর গল্প শুনিয়েছেন শহীদ মিনারে স্বাধীনতার পর তো ওটা তো ভেঙে দিয়েছিল তারপর গড়া হলো পরের বছর বললাম যে না এর আগের বছর খুব খারাপ গেছে এবার আমি সাজাবো একা আমি একা সাজাবো আমি যা লাগাবো সেটাই মাঝে আবার হলো এই যে ওইদিকে হসপিটাল দেখা যাচ্ছে ওইদিকে পাঁচিলটা উঁচু করে দিতে হবে আমি বললাম যে বলেন কি এইটা তো মুক্তির জায়গা আমি এখানে আমাকে নিজেকে মুক্ত বলে মনে করি সেখানে আমাকে আর জেলখানার পাঁচিল দেখাবেন শহীদ মিনারের ওদিকে বললাম ওখানে হসপিটালের 
নার্স যায় এটা যায় ওটা যায় বারান্দা যায় আমি বললাম আমি একটা জিনিস করবো কোনো দিকে চোখ যাবে না গোল্ডেন সেকশন দিয়ে আমি ইয়ে সাইজটা বার করলাম যে এইটা যদি হাইট হয় তাহলে সূর্যটা কত বড় হবে তো করা হলো হুলস্থল ব্যাপার লাইট দেওয়া হলো আরে বা খুব প্রশংসা হলো বসন্তকালে আপনি কোন ফুল নেবেন প্লাস্টিকে ফুল নেবেন যেটা সারা বছর থাকে না মাত্র চার দিন থাকে সত্যি ফুল নেবেন তো বললে অবশ্যই সত্যি ফুল নেবেন তাহলে থাক ওটা ছেড়ে যাবে পড়ে যাবে সেই আবার লাগাবেন প্রতিবার প্রতি বসন্তে লাল সূর্য ফিরে আসবে সেই জন্যই এই লাল সূর্যটা ওখানে এবং আস এবং আশ্চর্যভাবে এটা এমনই হলো সারা বাংলাদেশে একটা বাচ্চারা যখন একটা কিছু শহীদ মিনার করে গোলটা দেবে মানুষের কল্পনায় এবং দৃষ্টিতে এই ডিজাইনটা একটা লাল গোল সূর্য আসছে এবং সাদা কতগুলো রেখা সব নিয়ে এটি আমাদের অন্তরের যে উপলব্ধি শ্রদ্ধা ভালোবাসা এবং দেশকে ভালোবাসা আমার অক্ষরকে ভালোবাসা আমার কবিকে ভালোবাসা সব কিছু নিয়ে দর্শক এবারে অশোক লিলেন ইফা দটাস লিমিটেড বিরতি দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর এবারে নিটোল টাটা কৃষি সংবাদ বগুড়ার গাবতলি উপজেলায় ঐতিহ্যবাহী পোড়াদহের মেলা শেষ হয়েছে দুদিনের মেলায় মূল আকর্ষণ ছিল বিভিন্ন প্রজাতির বিশাল আকৃতির মাছ মেলাকে ঘিরে বাড়িতে বাড়িতে চলে অতিথি আপ্যায়ন ও আনন্দ উৎসব এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ দিনাজপুরের পার্বতীপুরে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীকে চিকিৎসা সেবা ও শীত বস্ত্র দিয়েছে প্রকৃতি ও জীবন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র প্রকৃতি ও জীবন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের এমন ব্যতিক্রমী আয়োজনের প্রশংসা করেন উপকারভোগী ও বিশিষ্ট জনেরা। এবারে খেলার খবর 